அனைவருக்கும் வணக்கம் நடப்பு நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க வாத்தி மாஸ்டர் அகாடமி நம்ம யூடியூப் சேனலை பாருங்க அரசு போட்டித் தேர்வாளர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் எந்த நகரத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணியில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வருகின்றனர் சென்னை உத்தரப்பிரதேசத்தின் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் கொரோனாவுக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மருந்தின் பெயர் என்ன ஸ்ரீ ஷாதி கசாயம் பனாரஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆயுர்வேத துறையின் பேராசிரியர் திரு எஸ் என் திரிபாதி இந்த மருந்தை கண்டறிந்தார் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் வேலை வாய்ப்பிற்காக ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் கோடி செலவில் மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ள திட்டம் எது கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கர் இந்த திட்டத்தில் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஒடிசா மற்றும் ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள நூற்று மாவட்டங்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயனடைகின்றன உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கர் என்ற திட்டத்தின் பெயர் என்ன ஆத்ம நிர்பர் உத்தரப்பிரதேச ரோஜ்கர் அபியான் இந்த திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று டெல்லியிலிருந்து காணொலி வழியாக தொடங்கி வைத்தார் ஐஎம்எஃப்இன் தலைமை பொருளாதார நிபுணர் யார் கீதா கோபிநாத் ஐஎம்எஃப் என்பது சர்வதேச செல்லாவணி நிதியம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஓரத்தூர் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய நீர்த்தேக்கும் பணிகள் எப்போது நிறைவடைகிறது வரும் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டுமான பணிக்காக ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு ஐந்து கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது சுவிட்சர்லாந்து அதாவது சுவிஸ் வங்கியில் அதிக அளவு சேமிப்பு வைத்துள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியா எழுபத்தி ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது இந்த பட்டியலில் பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்துள்ளன இந்த பட்டியலில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்தியா எழுபத்தி நான்காவது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது லடாக் பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் எத்தனை அலகுகளாக பதிவாகியுள்ளது நான்கு புள்ளி ஐந்து அலகுகள் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் எப்போது நடைபெற உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இந்த தேர்தலில் அமெரிக்க குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளரும் அமெரிக்க அதிபருமான டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளரும் அமெரிக்காவின் துணை அதிபருமான ஜோ பிடனும் போட்டியிடுகின்றனர் அமெரிக்காவின் உயரிய நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் யாரை பரிந்துரை செய்துள்ளார் இந்திய அமெரிக்கரான விஜய் சங்கரின் பெயரை அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பரிந்துரை செய்துள்ளார் கொரோனா நோய் தொற்று பரவலுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இணைந்து செயல்படுவதற்கான ஒப்பந்தத்தை ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன் மேற்கொண்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ள நாடு எது இஸ்ரேல் பதிமூன்று வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்ய திட்டமிட்டுள்ள நாடு எது சிங்கப்பூர் உலகின் மிக நீளமான மின்னல் என ஐநாவின் வானிலை பிரிவு அறிவித்துள்ள மின்னல் எது பிரேசிலில் கடந்த கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட எழுநூறு கிலோமீட்டர் மின்னல் தான் உலகின் மிக நீளமான மின்னல் என்று ஐநாவின் வானிலை பிரிவு அறிவித்துள்ளது இதற்கு முன்னர் அமெரிக்காவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு முன்னூற்று இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள மின்னல் ஏற்பட்டது கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் நான்காம் தேதி பிரேசில் மற்றும் அர்ஜென்டினாவில் ஏற்பட்ட மிக நீண்ட நேரம் மின்னலின் அளவு எத்தனை வினாடிகள் பதினாறு புள்ளி ஏழு மூணு வினாடிகள் திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய கதவணை கட்டுமான பணிகள் எப்போது நிறைவு பெறுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் நிறைவடையும் திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையின் கொள்ளிடம் ஆறு நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை நாம் கூடுதலாக பார்க்கிற ஒரு பகுதி இன்றைய செய்தித்தாள்களை புரட்டும் போது நம் கண்ணில் பட்ட சில தலைவர்கள் தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு விஜயபாஸ்கர் தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு எஸ் பி வேலுமணி டெல்லி முதல்வர் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மேற்கு வங்க மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் ஐநா பொதுச் செயலாளர் திரு அண்டோனியோ குட்டரஸ் இன்றைக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் நிறைவு வருகிறது நடப்பு நிகழ்வுகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க வாத்தி மாஸ்டர் அகாடமி நம்ம யூடியூப் சேனலை பாருங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள